Kwa hiyo kubwa la kwangu ni la Milad Ayo, uh, swala la RC wa Dar es Salaam. Kwenye hili ni sema tuko ufupi. Taratibu za ki tabibu ziko wazi. Ugonjwa ni siri ya mgonjwa na daktari. Na ndio maana kwenye taarifa zangu zote sijawahi hata siku moja kutaja jina. Zaidi ya kusema mgonjwa huyu mwanamke au mwanaume ana umri fulani aliingia nchini tarehe fulani. Sijataja jina. Isabela alitajwa na baadhi ya watu lakini na mwenyewe alijitaja na alivyojitaja ndio na sisi tukamtaja. Mwana FA alijitaja mwenyewe. Salam meneja wa Diamond alijitaja mwenyewe. Kwa hiyo hatuna taratibu zina tuzuia kutaja majina. Kwa hiyo kubwa taarifa ambayo ninataka watanzania waziamini. Na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Paul Magufuli alishatoa maelekezo. Ni taarifa ambazo zinatolewa na msemaji mkuu wa serikali Wizara ya Afya, Waziri wa Afya wa Tanzania na Waziri wa Afya wa Zanzibar na Waziri Mkuu. Kwa hiyo kama kuna mtoto wa huyu na ndio maana na wenyewe walijitaja. Lakini mimi na naibu wangu na katibu mkuu hamtatusikia hata siku moja tukitaja jina la mgonjwa. Kwa sababu ni kinyume na maadili na miongozo ya kitabibu nchini. Kwa hili ndilo la kusistiza. Jambo la pili Abel Chidawali kuhusu tume, taarifa inaonekana tumejiandaa vipimo tuje tumejiandaaje Kwa kweli mimi nasema hili jambo na watu kunaona wanadhani kama tunatania tuna sisi tu, bahati nzuri tumejiandaa toka 2018 kukabiliana na Ebola na ndio maana tulita tayari tulitoa mafunzo kwa timu za dharura za mikoa zinaitwa Rapid Response Team Ndiyo maana hata hizi PPE tunazotumia zilikuwa ni kwa ajili pia ya kupambana na Ebola ila zilichelewa kuingia maabara tulikuwa tumesha iandaa na ndiyo maana hata kabla ya kupata mgonjwa maabara yetu kuu ya taifa kwanza Afrika na mimi narudia kusema unajua saa nyingine wa Tanzania baadhi ya watanzania wanapenda kulaumu mpaka tarehe tano ya Feb ni maabara mbili tu Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zilizokuwa na uwezo wa kupima COVID-19 Senegal na South Africa. Kwa tunashukuru kama alivyosema mheshimiwa waziri wa afya wa Zanzibar tumewezeshwa na viongozi wetu waku tukafanyiwa assess maana virusi hivi ni highly infectious. Lazima ipimwe kwenye maabara ambayo inatakiwa kukidhi vigezo vya WHO biosafety level Three. Tunayo hapa Tanzania moja kuna nyingine ndio tunajaribu kuzi, kuzi na ndio maana sasa chidawali. Kwa hiyo kama ulivyoeleza chidawali tumeanza na maabara yetu ya taifa ya afya jamii na haijazidiwa wakati mkuu wangu anambia mheshimiwa waziri hatujazidiwa suala la sampuli kutoka Zanzibar kutoka Mwanza kutoka Kigoma fuatileni hata Uganda fuatileni hata Kenya Kenya zinapimwa na Kembri Kenya Medical Research Institute wana maabara tatu nadhani wameongeza ya nne Uganda wana, ambara, wana maabara moja wanaongeza ya pili na sisi tumeanza na maabara moja tunaongeza katibu mkuu maabara ngapi sita tunaongeza na, maabara na, sita na Zanzibar na Zanzibar mshumo wa waziri mnaongeza jana rais hey. kasema katupa miezi mitatu hey. tuhakikishe maabara iko tayari eh hey. pale binguni hey. jengo lipo tunalimalizia kulitengeneza vizuri mashine mishagiziwa within three months maabara itakuwa hey. tayari E, kwa hiyo kuna watu wanataka kulifanya ili jambo kama la kisiasa test ni kweli WHO anasistiza test kwanza anasema screening test isolate care and cure sasa ndio tunaenda hatua kwa hatua chidawali ndugu yangu mpaka dakika hii maabara yetu ya taifa ya afya ya jamii haijazidiwa ndio maana tulisha saini mikataba kabla ya kupata mgonjwa wa kwanza wa corona sampuli zinasafirishwa vipi yote yako vizuri lakini tumeona ipo haja sasa kwa sababu uh, tuwezi jua kama tutapata kesi nyingi kiasi gani tayari maabara ya chuo kikuu cha sokoine 
inaweza kufanya kupima sampuli maabara ya nimri mbea nimri tanga pamoja na nimri mwanza lakini pia na ile ya arusha ya Saint Nelson Mandela kwa hili tumeliona lakini najua pia kuna hoja ya vipimo vya, ra, vya haraka rapid test rapid test nikitakuwa ni kipimo cha awali sio final lazima tufanye verification confirmation kwenye maabara kuu ya taifa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tidawali tuko vizuri na, na kwenye hii maabara hatujazidiwa sampuli zinafika kwa wakati na na la pili tuna tumeamua kwamba tutatumia hizo rapid test lakini zitatumika kwa ajili ya ya hospitali za rufaa za mikoa na kanda uh, na pia katika baadhi ya ya, ya mipaka. Kwa hiyo kama mtu ameingia unamuona ana dalili zote huyo tunampima tu haraka. Kwa hiyo la kusistiza jingine jana Uh, kupi, uh, kama jumuiya Afrika Mashariki tumepata msaada wa maabara uh, maabara Tanzania tutapewa maabara zinazotembea uh, mobile laboratory tutapata mbili Tanzania Kenya mbili Uganda mbili uh, Sudan watapata moja Rwanda watapata moja na Burundi watapata moja kwa hizo pia tuta siku kati mkuu ameshapanga mtazieka wapi moja Arusha mwingine tutapeleka Zanzibar okay itafita si natembea sikizi natembea kwa hiyo tunaendelea lakini mimi narudia kusistiza jambo namaliza na kwa kusema hivi uh, mpaka dakika hii tunamshukuru Mwenyezi Mungu tunakwenda vizuri kwa sababu hatuna local transmission ugonjwa haujaingia katika jamii tumeonyesha katika wagonjwa wote 13 mmoja tu ndio hakuwa amesafiri nje ya nchi na yeye akapata maambukizi lakini kutoka kwa mtu aliyesafiri nje ya nchi. Kwa tume in summary tume testi sampuli hadi sasa 273 na nimeonyesha za Zanzibar ni sampuli 30 na za Tanzania, Tanzania bara sampuli 243 na sampuli uh, 13 ndio ziko positive zilizobaki 260 ni negative na habari njema Isabela naye tumerudia sampuli yake mara tatu ni negative. Na kwenye hili naomba niliseme Dr. Subi nyewe ndio watu inabidi mfanye. Stigma. Yaani sasa hivi lazima tuanze kufanya kampeni za kupambana na unyanyapa. Si watu wakaana, wakaanza kumuona Isabela mtaani wakaanza kumkimbia. Isabela ni negative. Narudia tena Isage, Isabela ni negative na hii iwape matumaini wananchi kwamba ugonjwa huu watu wanapona lakini pia tusibweteke tukasema ndio basi hakuna tena tusichukue tahadhari sisi ni jamhuri ya muungano wa Tanzania tunaozungumzia ni wale hawa ni wa Tanzania lakini wako wapi nje wakizidi Jumamosi sasa hivi tunao 134 na leo asubuhi sio wangeo ngapi watafika 150 tumewaambia anataka kurudi arudi sasa hivi aliku hataki kurudi baada ya sasa hivi kwanza atuache tupate nafasi tupate breathing space tuwashirikie wale uko ndani that's what we say lakini hatujafunga afunga nini mipaka hatujazuia ndege kuja kama ndege ya kata hadi kota hadi kuja tupu bila ya watu huko ndani ije ifanye shughuli zake kama inatuchukua watu chukua ondoke hatuna shida nayo kama boti yako unataka tu itembee tu ina mafuta yake itembee tu hatuna shida nayo lakini mtu sasa hivi katika kipindi hichi tukimaliza nacho watupe muda tukashughulikie walioko na walioko kwa bahati mbaya nasema hawajaja na spirit ya kitanzania baadhi yao usumbufu ulioko ni mkubwa siyo mimi nimepewa chakula gani siyo mimi huduma hizi tumwambia utajilipia mwenyewe yeye anataka kurudisha mzigo serikalini na tumwambia mapema matangazo moto unapokuja hapa unajilipia mwenyewe na gharama zetu moja, mbili, tatu, nne, tano. sasa kama kule unaishi peponi kaa huko peponi unakoishi kwa nini unakuja motoni <laughs> baki tuko lakini nasema is a problem ambayo unataka waelewe tatizo letu tunaomba tusipate maambukizi ndani ya nchi yes ndio 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 logic yenyewe tu kwamba wenzetu unakotoka huko risk is very high unapokuja hapa sisi tumejitahidi hasa juhudi zetu sisi undermine uelewe hilo na wewe na wewe unayekuja una ndugu zako tukikuachia ukenda kwenye familia yako ukapata tatizo si wewe tena peke yako ni pamoja na family na taifa we want people to understand this aelewe hilo tu starehe zake za kwenda kufanya biashara amemaliza apumzike umeishiwa jambo ndugu zangu jamani nimeishiwa kunisaidia ndugu zako atakusaidia kama taifa tunakwambia jumamosi uamue and I'm, we are serious katika hili kwa sababu uwezo wa kuhudumia watu 300 400 sio mdogo sio jambo dogo wataliana wameshindwa 
Paka wa China wamekwenda kuwasaidia. Cubans wamekwenda kuwasaidia. Taifa kubwa lenye kila kitu, bina viwanda kila kitu. Sisi maskini za Mungu. Mjomba wenyewe wa kutafuta. Watu wataka tu understand hii. Na mimi nafikiri hatuelewi hili. Serikali hizi zimejitahidi, zimejitahidi kweli kweli hapa tulipofika kama si juhudi ya serikali hizi, tusingefika hapa tulipo. Tushukuru sana kama tuna viongozi wanaojali maslahi ya watu. Mimi ni opposition. Lakini sio opposition ni mjinga. Akili yangu timamu kabisa katika masuala ya taifa. Nation first. People first. Mingine atafuta baadaye. Na mimi naomba wenzangu kabisa wana siasa. Tuungane katika hili, tulisimamie kila agizo tunalotoa tumelifanyia kazi kwa undani kabisa tukiangalia maslahi mapana ya taifa letu. Kwa hiyo hatujafunga mpaka bwana. Azam fanya shughuli zako na mwambie tu bwana Azam atembee na boti zake zile vizuri tu. Achukue wa Tanzania waende huku tutahitaji kuwapima na tusaidie ndani ya boti wapime. Tunaomba ndani ya boti ile akichukua tumia achukue hamsini ili kuwe na nafasi ndani mule sisi hatuna shida na hilo.